ఏది కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చారు అప్పుడు నచ్చలేదు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పద్ధతులు నచ్చక ఆ రోజు జరుగుతున్న పార్షాలిటీ అది నచ్చక మీరు బయటకు వచ్చారు రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చారు ఏంటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమనుకుంటున్నారు పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ ఏంటి లేదంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నచ్చడు కాదండి ఆయన వ్యవహార శైలి నచ్చక అదే వ్యవహార శైలి మీన్స్ అదే ఆయన సమర్థత నచ్చక ఆయన ఇబ్బంది పెట్టిన దాని ప్రకారం అట్లా మేము ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మా పార్టీకి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సోనియా గాంధీ గారు ఇస్తే ఒక యూనిట్కు తెలంగాణ యూనిట్కి అయినా ప్రెసిడెంట్ అంతే మా నాయకురాలు అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చిండు కాబట్టి సోనియా గాంధీ గారు నాయకత్వం కాబట్టి పనిచేసినాం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని చూసి పని చేయలేదండి మేము సోనియా గాంధీ గారు ఆయన ప్రెసిడెంట్ చేసినా కారణం ఏంటి కేవలం కేసీఆర్ అన్న కూతురు అనే భావంతో నా కుటుంబ సభ్యురాలుగా ట్రీట్ చేయడం వల్లనే మీకు ఆయన ఇవ్వకపోవడానికి అదొక బూచి లెక్క కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యురాలు అనేది చూపించాడు కానీ అసలు కారణం వేరే ఉంది అంత పిల్లగుట్టక ముందే కులగుట్టుకున్నట్టు అంత అయిపోయినట్టు కేసీఆర్ను అత్యంత తక్కువ అంచనా వేసి వీళ్ళ మెప్పు పొందడానికి బయటకు వెళ్ళొచ్చిన ఫేక్ రిపోర్ట్స్ వీళ్ళ మెప్పు పొంది బీ ఫామ్లు తెచ్చుకోవాలి మంత్రి పదవులు తెచ్చుకోవాలని బయటకు వెళ్ళొచ్చిన రిపోర్ట్స్ను అవే నిజాలనుకొని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పైలట్ కానీ పొలిటీషియన్ కాదు కదండి పాపం అవన్నీ ఆయన నమ్మి నేను ముఖ్యమంత్రిని అయిపోతున్నా అనుకొని మొన్న ఎవరైతే అసలు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యుల్ని అనుమానించి అసలు అక్కడ అండర్స్టాండ్ ఉండి మొన్నటికి మొన్న బయటకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ బంధువు వాళ్ళందరు లాలూచి పడి ఆ కుట్రల భాగంగా ఇక్కడ ప్రగతి భవన్లు ఉన్న వాళ్ళతో కూడా లాలూచి పడి నన్ను దొక్కేసింది అట్లా ఎక్కడ నెక్స్ట్ మరి ఎటువైపు చూస్తాం మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీయా అంటే రేవంత్ రెడ్డి కొత్తగా పీసీసీ ఇటువైపు చూస్తున్నా అండి ఫస్ట్ మా ఉద్యమకారుల వైపు చూస్తున్నా తర్వాత మా కరీంనగర్ ప్రజల వైపు చూస్తున్నా అంటే ఎక్కడి నుంచి మీరు ఏదో కరీంనగర్ నుంచి బట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ గానా లేకపోతే ఎవరైనా కొత్త పార్టీ ఇప్పుడు ఉద్యమ కావర్ల నేపథ్యంలో ఎవరైనా కొత్త పార్టీ పెడితే దాంట్లోనా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపా లేదంటే బీజేపీ వైపా అంటే ఎట్ అనుకుంటున్నారు ఒక ఆలోచన మైండ్ లో నాకు ఎక్కడ స్వేచ్ఛ ఉంటది నాకు ఉండదు వినండి డెఫినెట్ గా ఉంటది అని అంటుంటారు నేను కాదు అని అంటుంటారు ఎవరు అంటుంటారు జనరల్ గా అని నుంచి పోయి వచ్చిన మొన్న మొన్న మోదుకుపల్లి నరసింహ ఎవరు అంటే నేనైతే కాదు కదా అన్నది మోదుకుపల్లి నరసింహలు అన్నారు నేను అనలే కదా స్వేచ్ఛ లేదు నాకు అని నేను అనలే కదా రమ్యారావు అనలే కదా స్వేచ్ఛ నేను ఆ మాట లేదు మీరు ఎక్కడైతే స్వేచ్ఛ ఉంటే అని అంటే రెండు పార్టీలు అది మోతుకుపల్లి గారికి సంబంధించింది అండి నాకు ఇప్పుడు మీరు అడిగింది క్వశ్చన్ నాకు సంబంధించింది నాకు ఇక్కడ ఆత్మగౌరవం ఉండి నాకు ఎక్కడ స్వేచ్ఛ ఉండి నేను ఎక్కడైతే ఏ పార్టీ కండ వేసుకుంటే ఏ పార్టీ జెండా పట్టుకుంటే న్యాయం జరుగుతుంది నాకు న్యాయం జరుగుతుంది మా కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది నా మీద నా మీద ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న హోప్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఏ పార్టీకి వెళ్ళినా కావచ్చు చూస్తా కొత్త కూడా రెండు పార్టీలు వస్తున్నాయి అని తెలుస్తున్నది ఇంకా రెండు రెండు కొత్త పార్టీలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది వస్తున్నాయి కూడా వచ్చేసి ఆల్రెడీ బీఎస్పీ ప్రతినిధిగా ఇక్కడ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఏదో బహుజన వాదంతో నేను అక్కడ మా ఉద్యమకారుల మీటింగ్ నడుస్తూనే ఉంది కరీంనగర్ లో ఆయన వచ్చిండు ఆయన కూడా మీటింగ్ పెట్టుకొని పోయినరు ఆయన కూడా పెట్టుకొని పోయినరు ఇంకో ఇంకేదో వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు నేను నాకు ఎట్ టైమ్ కరీంనగర్ లో మూడు మీటింగ్ లైన్ అయ్యండి అసలు ఉద్యమకారుల మీటింగ్ ఒకటి అయింది ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు మీటింగ్ ఒకటి అయింది తీసుకొచ్చి ఆలోచన ఎందుకు చేయలేదు మీరు అట్లా కాదండి ఇప్పుడు ప్రవీణ్ కుమార్ గారిని తప్పించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆయనకు ముందుగా తెలుసు ఆయన రిజైన్ చేసిండ్రు వాళ్ళు తప్పించడం ఏంది ఈటల రాజేందర్ తప్పించినట్టు నన్ను తప్పించడం ఏంది అని ఆయనకు ఉన్న సమాచారంతో ఆయన రాజీనామా చేసేసిండ్రు ప్రవీణ్ కుమార్ గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్న ఒత్తిడి సెంట్రల్ నుంచి రాష్ట్ర మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మాకంటే ఎక్కువ మీడియాకే తెలుస్తుంది కదా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీరు బాగా చాలా దూరదృష్టితో ఆలోచిస్తారు కదా నేను దూరదృష్టి కాదండి వాస్తవం ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం మాకంటే మీకు ఎక్కువ తెలుస్తాయి ఎందుకంటే మరి నేను చెప్పింది వాస్తవం ఏమవుతుంది కదా ఇప్పుడు వాస్తవం మీద ఆలుస్తుంది కదా ఏదో టైం పాస్ ముచ్చట కాదు కదా మరి ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ మరి ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ వాస్తవాలే బయటకు వస్తాయి పెట్టారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడితో ఆయన తప్పించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆయనకు ఆ సమాచారం వచ్చి నన్ను తప్పించడం ఏంది అని ఆయనకు ఆయన తప్పుకున్నారు తప్పుకొని ప్రజలకు వెళ్ళిపోయినారు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఆయన వచ్చి నుండి ఆయన మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు
సక్సెస్ అవుతుందా అంటే కేసీఆర్ గారు పెట్టినప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది అనుకున్నారా మీ మీ చిన్నాయని అన్నాడు కదా పార్టీ పెట్టడం అంటే పాండబ్బా అన్నాడు ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదు అన్నాడు మరి వాస్తవాన్ని కొన్నిసార్లు ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రమే ఏకీభవించాలనిపి అక్కడ మా చిన్నానగా మాట్లాడలేదు ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడు ఆ ముఖ్యమంత్రిగా అట్లనే మాట్లాడతారు కదా మరి ఎవడన్నా పెట్టేటోడు ఉన్నట్టు వాళ్ళు సలవర్చేటట్టు అట్లనే మాట్లాడతారు కదా అది ఫక్తు రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడే మాట కదా అండి చెప్పింది మాది సన్నాసుల మఠం కాదు ఫక్తు రాజకీయ పార్టీ ఎలక్షన్స్ అంటే నేను బాజాప్త ఎలక్షన్ల కోసమే పది లక్షలు ఇస్తాను చెప్తున్నారు కదా అండి ఆయన బాజాప్త ఎత్తున్నాను అంత బాజాప్తగా చెప్తే మరి మరి ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ నాయకులు వివిధ పార్టీల రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారండి మరి ఎంతసేపు మేము కేసీఆర్ ను జైల్లో పెడతాం మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని అంటే మరి ఆధారాలు ఉన్నాయి అంటారు కనీసం జైల్లో పెట్టుడు సంగతి అటు పెట్టు ఉండ్రి మరి ఆధారాలు ఉంటే ఎందుకు చూపిస్తారు ఎందుకు మాట్లాడతారు గడికోసారి అవి ఖాళీ పేపర్ల మ్యాటర్ ఉన్న పేపర్లో మనకైతే అర్థం కాదు మనం చూడాలి మీ మీడియా చూపిస్తే ఇగో ఇల్లు ఉన్నాయి ఇల్లు ఉన్నాయి కేసీఆర్ ఆధారాలు ఇల్లు ఉన్నాయి అనుకుంటే గడికి ఒక్కసారి గడికి ఒక ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మరి మరి మీరు అన్నట్టు నాకు చాలా బాధ అవుతుంది అండి ప్రజలు పిచ్చి వల్ల అంటే ప్రజలు ఎందుకు పిచ్చివాళ్ళు అండి పాపం ప్రజలు నమ్ముతున్నారు ఏ పార్టీ నాయకుడిని అయినా నమ్ముతున్నారు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని వీళ్ళందరూ వం చేస్తూ ఉన్నారు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు బయట పెడతారో మరి ఆయన కూడా మాటలకే పరిమితం కాక మరి బయట పెడతారా అనేది మనం వేచి చూడాలి లేకుంటే ఇక అందరిలాగానే అయిపోతుంది రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజల్లో కూడా మార్పు రావాలి వస్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రజల్లో మార్పు రావాలనుకోండి ఇప్పుడు ఆధారాలు ఉన్నాయి బయట పెడతాను అన్న నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారి కావచ్చు ఇంకో ఎవరన్నా కావచ్చు వాళ్ళు బయట పెడితేనే కదండి ప్రజలకు తెలిసేది ప్రజలకు ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్పండి ప్రజలకు రీచ్ అయిన రోజు ప్రజలు ఓటు రూపంలో పాత్ర పెడతారు అవునా మరి ఆధారాలు ఉన్నాయి అన్న నాయకులు ఆధారాలు చూపించాలండి చెప్పండి ఒక జర్నలిస్ట్ కదా మరి మీకు తెలిసిన ఆధారాలు ఏమైనా ఉంటే మరి చూపెట్టండి మీకు తెలిసి ఉంటే కూడా మీరు దమ్ము ధైర్యంగా చూపించగలుగుతారు లేదా జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ గురించి జరిగిన ముచ్చట మర్చిపోయారా కోకాపేట భూమి ముచ్చట మర్చిపోతున్నారా మర్చిపోలేదా అండి కానీ ప్రజలకు తెలియాల్సిన బాధ్యత ఎవరిగుంది ఎవరి మీద ఉంది ప్రతిపక్షాల మీద డెఫినెట్ గా ప్రతిపక్షాల మీద ఉంది కదా వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులే కదా పార్టీ పదవులు ఉన్నారు కదా హే ఎవరిబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అవంతక మిశ్రా ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిర టీవీ హాయ్ దిస్ పావని గంగిరెడ్డి కీప్ వాచింగ్ మిర టీవీ డు సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ థాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ గాయస్ ఐ యామ్ నవీన్ పోలీస్ షెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ సందీప్ కిషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ నమస్కారం అండి నేను మీ శివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ కృతి గర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిర టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆర్యా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆనంద్ ఎవరకొండ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ